Efectivamente, pues fue una jornada cívica, como tú lo decías, una transición pacífica, como han sido las transiciones en Estados Unidos y que para este año lo que decían las autoridades era que pudiera haberse amenazada esta, eh, esta transición, pero no fue así, lo que hemos visto es una jornada pacífica, una ciudad tranquila que estuvo militarizada desde hace algunos días atrás, desde eh, el pasado sábado, funcionarios de los diferentes eh, agencias y, y cuerpos de seguridad de Estados Unidos estuvieron acá en la capital del país para garantizar la seguridad en este proceso, en este día de inauguración, que como tú lo decías, pues se llevó a cabo de una manera muy tranquila, de una manera pacífica, vimos eh, pues celebraciones por parte de los seguidores del presidente Joe Biden, pero también vimos algunas pequeñas protestas por parte de quienes no lo siguen, quienes siguen respaldando al expresidente Donald Trump, pero eh, que no pasó a mayores, simplemente un intercambio de palabras, expresión, libertad de expresión, que es como generalmente eh, se vive en este país este tipo de manifestaciones políticas sin ningún tipo de altercado. Muy temprano comenzó todo, 10 de la mañana. Empezó a cumplirse estos actos protocolares con la juramentación en primer lugar de la vicepresidenta, vicepresidenta Kamala Harris, luego eh, y la intervención de diferentes voceros de diferentes eh, eh, aspectos de la sociedad o diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, estuvieron eh, dos eh, reverendos, también allí estuvo eh, de la parte cultural, la parte artística, para finalmente pues llevar a cabo lo que sería la juramentación del presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden, que se realizó ya pasado el mediodía del día de hoy. El cambio de gobierno a Joe Biden fue una ceremonia insólita en un Washington fortificado después de los actos violentos en el Capitolio. Se celebró ante un público limitado debido a las medidas de bioseguridad necesarias por la pandemia del COVID-19. Joe Biden y Kamala Harris llegaron juntos a la juramentación. La cantante Lady Gaga puso la voz al solemne himno. Biden juró el cargo con John Roberts, presidente de la Corte Suprema sobre la misma Biblia que ha utilizado con ese fin durante toda su carrera política. Un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho. Por su parte, Kamala Harris también juró como la 49 novena vicepresidenta de Estados Unidos ante la jueza hispana del Senado Sonia Sotomayor, convirtiéndose en la primera mujer y la primera afroamericana en llegar a ese cargo en el país. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. Entre los artistas invitados estaba Jennifer López, la neoyorquina de origen puertorriqueño, cantó y dedicó unas palabras en español al final de su actuación, en un guiño a los latinos, la minoría más numerosa en Estados Unidos. Y es que a pesar de la ausencia del expresidente Donald Trump, su compañero en el Ejecutivo, el ex vicepresidente Mike Pence, hizo presencia en la ceremonia. Ante la inexistencia de Trump, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y el republicano George Bush acompañaron al cambio de mando. A pesar de la polarización que atraviesa Estados Unidos, personajes importantes del buro político no dejaron de asistir a la ceremonia. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders y el ahora líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Mientras tanto, los jardines del National Mall se cubrieron con un panel artístico de 200.000 banderas en homenaje a las personas que no pudieron asistir a la ceremonia por las medidas impuestas para prevenir el COVID-19. Doricer, ante la ausencia de Donald Trump hubo dos aspectos que llamaron la atención. La presencia de Barack Obama, George Bush y Bill Clinton dentro de esta ceremonia de juramentación. Pero también el tema religioso tomó un poco... Eh, el, el tema de discusión, porque la Biblia con la que se juramentó Joe Biden es una Biblia que ha estado en su familia desde 1893 y ha asegurado además que forma parte de, y, y que ha formado parte de todos los eventos importantes de esa familia. Y además es apenas el segundo, el segundo presidente de 46, que es católico, quien lo precede es John Fitzgerald Kennedy. Tomando en cuenta este tema religioso, su discurso eh, fue un discurso de unidad y reconciliación luego de lo que ha pasado en los últimos cuatro años. 
Sí, así es. De hecho, había informado ya el comité de inauguración presidencial que ese discurso que pronunciaría en el día de hoy eh, Joe Biden iba a estar dirigido justamente a la unidad. En un momento donde precisamente se ha dado o, o se ha intensificado la, las diferencias en Estados Unidos, muy marcadas estas diferencias políticas, lo veíamos en esta elección presidencial y en lo que posteriormente ha venido pasando o que pasó luego de esas elecciones y que se terminó reflejando en eso que ocurrió el 6 de enero en esas acciones violentas allí en el Capitolio y justamente decía eh, pues todos los, los allegados e incluso analistas que este discurso de Joe Biden era justamente para buscar la unificación del de país, buscar que eh, realmente los estadounidenses volvieran a sentir que son un país unido pese a las diferencias y a las diversidades que hay acá en Estados Unidos. Es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Este es el día de la esperanza, de la decisión. Por años, Estados Unidos ha estado a la altura de sus desafíos y hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. El pueblo, el deseo del pueblo ha sido escuchado. Ahora, en este, hace pocos días, este lugar, la violencia sacudió las fundaciones de este Capitolio y hoy estamos juntos como una nación única bajo Dios para una transferencia pacífica del poder, como lo hemos hecho por más de dos siglos, en la forma estadounidense singular, optimistas, y tenemos que ser la nación que sabemos que podemos hacer. Mucho que hacer en este invierno de peligro, pero también de posibilidades. Mucho por restablecer, mucho por ganar y mucho por restañar. Pocas personas en la historia de nuestra nación han visto un momento más problemático y más difícil que ahora. Un virus único por una vez, por primera vez, el, un virus muy virulento en un siglo ha cobrado muchas vidas, millones de puestos de trabajo se han perdido. Centenares de miles de empresas han cerrado y el clamor por justicia racial nos conmueve. Lleva 400 años. Tenemos que seguir luchando por la justicia. La supervivencia nos llama a luchar. Más claramente ahora que nunca, que nunca frente al terrorismo interno, la supremacía blanca, que tenemos que confrontar y que vamos a derrotar. Vamos a comenzar de nuevo. Todos nosotros comencemos a escucharnos los unos a los otros. Veámonos también los unos a los otros. Mostrémonos respeto mutuo. No hace falta que uh, las cosas sean como un incendio que destruye todo. Cada desacuerdo no tiene que ser una causa de guerra total. Tenemos que rechazar la cultura en donde se eh, manipulan los uh, hechos y se los inventa. Y aquí estamos nosotros, de pie. Después de que una turba pensó que podía utilizar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener la democracia, para ir en contra de este lugar sagrado. Pero eso no sucedió. Nunca sucederá, ni hoy, ni mañana, ni nunca.